আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি এসএসসি পরীক্ষা দুই বিভিন্ন সাবজেক্টে শর্ট সিলেবাস দেওয়া হয়েছে আমরা সেই আপডেটেড শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি বিষয়ের খুঁটি নাটি এ টু জেড গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো সম্ভাব্য যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সেই বিষয়গুলো আমরা পড়ব আর এই বিষয়টি শুধুমাত্র যে এস পরীক্ষা যারা দিবে তাদের জন্যই প্রযোজ্য তা নয় যারা ক্লাস নাইন টেনের আছেন তারাও এটা পড়তে পারেন এবং তাদের জন্য অনেক বড় একটা হেল্প হবে আমরা এক নজর আগে ইংরেজি ফার্স্ট ফার্টের শর্ট সিলেবাসটা দেখে আসি এবং মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে রিডিংয়ে পঞ্চাশ মার্কস থাকবে সেখানে সিন প্যাসেস থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে থাকবে দশ আনসারিং কোয়েশ্চেন্স ওপেন এন্ডেড অ্যান্ড ক্লোজ এন্ডেড থাকবে ছয়টা প্রশ্ন দুই মার্কস করে বারো সিন প্যাসেসে গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লোজ থাকবে পাঁচ মার্কস আনসিন প্যাসেসে ইনফরমেশান ট্রান্সফারে থাকবে ছয় মার্কস সামারাইজিংয়ে দশ মার্কস ম্যাসিংয়ে থাকবে সাত মার্কস আর রাইটিংয়ে টোটাল মার্কস থাকবে পঞ্চাশের মধ্যে প্যারাগ্রাফ আনসারিং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে তার ভিত্তিতে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে চোদ্দ মার্কস কমপ্লিটিং স্টোরি একটা স্টোরি সম্পন্ন লিখতে হবে সেটাতে বারো মার্কস রাইটিং ইমেলস কীভাবে ইমেল লিখতে হয় আমি এই টেম্পলেটগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করবো সেটাতে বারো মার্কস থাকবে রাইটিং ডায়ালগ কীভাবে কথোপকথন লিখে অর্থাৎ একটা ডায়ালগ লিখলে আপনাকে সেখানে থাকবে বারো মার্কস এখন আমরা এই সিন প্যাসেজের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স এবং আনসারিং কোয়েশ্চেন গ্যাপ ফিলিং এই তিনটে বিষয় এই প্যাসেজে আমরা পড়ব এখানে আমরা যে শর্ট লিস্ট শর্ট সিলেবাসটা দেওয়া আছে ইংরেজি ফার্স্ট পার্টে সেখানে ইউনিট থ্রি ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল আমরা ইউনিট থ্রি ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালের যে লেসনগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সম্ভাব্য আসার মতো এই লেসনগুলো ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ লেসনগুলো প্রথমে দিব সাজেশন আকারে এবং প্রশ্ন আকারে ছুটি নাটে যারে আপনারা প্যাসেজগুলো পড়ে কোনো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরগুলো আনসার করতে পারেন তারপরে ইউনিট ফোরে আছে আর ওই আওয়ার তারপরে ইউনিট ফাইভ ন্যাচার অ্যান্ড এনভারনমেন্ট তারপরে দেওয়া আছে হচ্ছে ইউনিট সেভেন পিপুল হু স্ট্যান্ড আউট ইউনিট টেনে আছে ড্রিমস ইউনিট ইলেভেন রিনিউয়েবল এনার্জি সেই সাথে আনসিন প্যাসেজে আছে হচ্ছে ইনফরমেশান ট্রান্সফার সামারাইজিং আর ম্যাসিং রাইটিং তো আগে আমরা বলেছি রাইটিং প্যারাগ্রাফ আনসারিং কোয়েশ্চেন কমপ্লিটিং স্টোরি ইউমেন্স রাইটিং ডাল আচ্ছা কথা না বলিয়ে আমরা সরাসরি প্যাসেজেন ইউনিট থ্রি ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল আজকের ভিডিওটা একটু বড় হবে মনোযোগ সহকারে আপনারা শুনবেন তাহলে আশা করি এর বাইরে আর আপনাদেরকে পড়তে হবে না বিশেষ করে আনসারিং কোয়েশ্চেন্স মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে আমি খুঁটিনাটি বিষয় সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করব। ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল উৎসব ও অনুষ্ঠান সমূহ লেসন টু মে ডে মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে ইজ অবজার্ভ অন মে ওয়ান অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে টু কমেমোরেট দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস অফ দ্য ওয়ার্কিং পিপল টু ইস্টাবলিশ অ্যান্ড এইট আওয়ার ডে এখানে হচ্ছে আট ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগের স্মরণে আজ সারা বিশ্ব জুড়ে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পহেলা মে পালিত হয় এখানে অবজার্ভ মানে পালন করা কমেমোরেট মানে স্মরণ করা হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস মানে ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগ ওয়ার্কিং পিপল মানে শ্রমজীবী মানুষ এই এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো হতে পারে যে মে দিবস কবে পালিত হয় যেমন পহেলা মে মে দিবস কোথায় পালিত হয় সারা বিশ্বব্যাপী কি জন্য পালিত হয় টু কমেমোরেট দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস এখন আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে কাদের স্মরণে ফর ওয়ার্কিং পিপল মানে শ্রমজীবী মানুষের হ্যাঁ শ্রমজীবী মানুষরা কী জন্য তারা আত্মত্যাগ করেছিল স্যাক্রিফাইস করেছিল স্ট্রাগল করেছিল যে এই ওয়ার্কিং ডে কী জন্য স্ট্যাবলিশ প্রতিষ্ঠার জন্য এইভাবে প্রশ্নগুলো হতে পারে আপনার এমসিকি প্রশ্ন হতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে পরে প্যারাই যায় 
এখানে কি বলছেন সিন্স দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনস ইন এইটিনথ অ্যান্ড নাইনটিন সেঞ্চুরিস ইন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য ইউএস দ্য ওয়ার্কার্স ইন মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট ফোরটিন ওর ইভেন মোর আওয়ার্স এ ডে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঠারো ও উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লব হওয়ার পর থেকে কল এবং কারখানার শ্রমিকরা দিনে দীর্ঘ চোদ্দ বা তার ও বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন মানে হচ্ছে শিল্প বিপ্লব মার্কিন ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঠারো উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লব হওয়ার পর থেকে কল এবং কারখানার শ্রমিকরা দিনে দীর্ঘ চোদ্দ বা তার চেয়ে ও বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো এখানে প্রশ্নটা কীভাবে আসতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কবে হয় কোথায় হয় তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হওয়ার আগে মানে কত ঘন্টা শ্রমিকদের কাজ করতে হতো যেমন এখানে হচ্ছে চোদ্দ লং শিফট চোদ্দ ঘন্টা বা তার বেশি কোথায় হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আঠারো উনিশ শতকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় তারপরে আসে অন মে ফার্স্ট ইন নাইনটিন এইটি সিক্স ইন্সপায়ার বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়ন হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যাট দ্য ম্যাকমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি ইন শিকাগো অয়েন্ট অন স্ট্রাইক ডিমান্ডিং অ্যান্ড এইট আওয়ার ওয়ার্কে আঠারোশো ছিয়াশি সালে পহেলা মে ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিকাগোর ম্যাকমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির অর্ধেক শ্রমিক আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে ধর্মঘটে গিয়েছিল ইন্সপায়ার্ড মানে অনুপ্রাণিত স্ট্রাইক মানে ধর্মঘট হরতাল ডিমান্ড মানে দাবি টু ডেজ এখানে প্রশ্ন হতে পারে ধর্মঘটটা কোথায় হয়েছিল শিক্ষাগতে কারা করেছিল এই যে ম্যাকমিক ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির শ্রমিক কতজন শ্রমিক অর্ধেক শ্রমিক কোম্পানির প্রায় অর্ধেক শ্রমিক কি করেছিল ধর্মঘট করেছিল হ্যাঁ তাদের দাবি কি ছিল ওয়ার্কিং এইট আওয়ার ওয়ার্কিং ডে এখন এটা কত সালে ছিল উনিশশো ছিয়াশালি সালের ফার্স্ট ইউনিয়ন কাদের দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা এইরকম বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন হতে পারে আমরা এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করবো পরবর্তীতে তাহলে আপনারা সহজে প্রশ্নগুলোর আনসার দিতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন টু ডেজ লেটার এই ওয়ার্কার্স র্যালি ওয়াজ হেল নিয়ার দ্য ম্যাপ কমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি অ্যান্ড অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড ওয়ার্কার্স সাইন ইট দুই দিন পরে ম্যাকর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির কাছে একটি শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় ছয়শো জন শ্রমিক এতে যোগ দিয়েছিল র্যালি মানে সমাবেশ হেল মানে অনুষ্ঠিত জয় মানে যোগদান করা তাহলে টু ডেজ লেটার অর্থাৎ দুই দিন পরে দুই দিন পরে কয়দিন এখানে আনসার হতে পারে কয়দিন পরে সমাবেশ হয়েছিল দুই দিন পরে অর্থাৎ মে থ্রিতে ওখানে পয়লা মেতে আর দুই দিন পর পয়লা মেট দুই দিন পর মানে মে তেসরা মেতে কতজন শ্রমিক সমাবেশে যোগদান করেছিল ছয়শো জন শ্রমিক কোন কোম্পানি শ্রমিক ম্যাকর্মিক হারভেস্টিং কোম্পানি তারপরে বলছে দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেস বাই দ্য লেবার লিডার্স সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতার অ্যাড্রেস মানে বক্তব্য রাখে হু অ্যাড্রেস দ্য র্যালি প্রশ্ন হতে পারে হু অ্যাড্রেস দ্য র্যালি তাহলে লেবার লিডার্স অ্যাড্রেস দ্য র্যালি তারপরে দে আর্স দ্য ওয়ার্কার্স টু স্টে হ্যান্ড টু গেদার টু গো অন উইথ দেয়ার স্ট্রাগল অ্যান্ড নো টু গিভ ইন টু দেয়ার বসেস তারা শ্রমিকদের একত্রে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং তাদের নির্বাহীর কর্তৃত্বকে মেনে না নেওয়ার আহ্বান জানান আর্স মানে আহ্বান করা স্টে হ্যান্ড টু গেদার মানে একত্রে থাকা একসঙ্গে থাকা মানে ইউনাইটেড গিভ ইন মানে বসতে অস্বীকার করা মেনে নেওয়া বসেস মানে নির্বাহী প্রধান যাদের অধীনে তারা কাজ করে এখানে তাহলে তারা শ্রমিকদের একত্রে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং তাদের বসের কর্তৃত্বকে মেনে না নেওয়ার আহ্বান জানান এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে হচ্ছে তাদের কি আর্টস জানানো হয় তাদের একত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আর্টস জানানো হয় কাদের কর্তৃত্ব মেনে না নাতে বলা হয় তাদের বসদের কর্তৃত্ব অর্থাৎ যারা তাদের অধীনে কাজ করে সেই বসদের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ দ্য র্যালি সাম স্ট্রাইক বেকার স্টার্টেড লিভিং দ্য মিটিং প্লেস সমাবেশের এক পর্যায়ে কিছু ধর্মঘটকারীরা সমাবেশ স্থল ত্যাগ করতে শুরু করে স্ট্রাইক বেকারস অর্থাৎ যারা সমাবেশ অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু তারপরেও সমাবেশ স্থল ত্যাগ করে যে কর্মে যোগদান দিয়েছিল সমাবেশ পণ্ড ভঙ্গর উদ্দেশ্যে 
এর স্ট্রাইক ব্রেকার ধর্মঘটকারী সেসব ধর্মঘটকারী যিনি চলমান ধর্মঘট সত্ত্বেও কাজ করেন যে কর্মী ধর্মঘট পণ্য করার উদ্দেশ্যে কাজে যোগদান করেন তাহলে দ্য স্ট্রাইকার সোয়াইন ডাউন দ্য স্ট্রিট টু ব্রিং দেম ব্যাক হ্যাঁ ধর্মঘটকারীরা তাদের ফিরিয়ে আনতে রাস্তায় নেমেছিল যারা স্ট্রাইক ব্রেকার ছিল যারা ধর্মঘট ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্যান্য ধর্মঘটকারীরা তাদেরকে নিতে গেছিল ওয়েন টাউন দ্য স্ট্রিট মানে রাস্তায় নেমে গেল সাডেনলি হঠাৎ অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড পুলিশম্যান অ্যাটাক দিন উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার প্রায় দুশো পুলিশ তাদের লাঠি এবং রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করে ক্লাবস মানে হচ্ছে লাঠি ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ খেলড ইনস্ট্যান্টলি ফাইভ ওর সিক্স আদার্স ওয়ার সিরিয়াসলি ওন্ড অ্যান্ড এনি আদার্স ওয়ার ইঞ্জুরি একজন স্ট্রাইকার তাৎক্ষণিকভাবে মারা গিয়েছিল পাঁচ ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছিল এবং আরও অনেকে আহত হয়েছিল মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল আরও অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল ইনস্ট্যান্টলি মানে তাৎক্ষণিক ইমিডিয়েটলি এখানে অনেক ধরনের প্রশ্ন হতে চলে পারে কতজন পুলিশ আক্রমণ করেছিল কি নিয়ে আক্রমণ করেছিল জানলে আমরা বলবো দুইশো জন পুলিশ আক্রমণ করেছিল তারা লাঠি এবং রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করেছিল কি হয়েছিল কয়জন মারা গিয়েছিল একজন মারা গিয়েছিল কতজন আহত হয়েছিল পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়েছিল তারপরে আমরা যাই দ্য ইভেন্টস অফ মে ওয়ান এইটিন এইটি সিক্স আর রিমাইন্ড দ্যাট ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েড আনটিল দে স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড স্পিক আউট টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন বেটার পে অ্যান্ড বেটার লাইফ পয়লা মে আঠারোশো ছিয়াশি সালের ঘটনাগুলি একটি অনুসারক যে শ্রমিকরা উঠে দাঁড়ালে এবং কাজের উন্নততর পরিবেশ ভালো বেতন এবং আরও ভালো জীবন অর্জনের জন্য জোরালো কথা না বললে বলা পর্যন্ত তাদেরকে শোষণ করা অব্যাহত থাকবে হ্যাঁ ইফ দে ডোন্ট রেইজ দেয়ার ভয়েস এগনেস্ট ইভেল ডিড অ্যান্ড ডিজাইন অফ দেয়ার বসেস দে উইল সাফার লর্ড দে উইল বি এক্সপ্লয়েড ইফ দে ডোন্ট স্পিক আউট ইফ দে ডোন্ট রাইজ দেয়ার ভয়েস অর্থাৎ যদি তারা তাদের কর্ম পরিবেশ ভালো বেতন ভালো জীবনের জন্য কথা না বলে একত্রে না থাকে তাহলে তারা বসরা অর্থাৎ মালিকরা তাদেরকে কি শোষণ করতেই থাকবে এটা একটা হেল রিমাইন্ডার মানে অনুসার হ্যাঁ এক্সপ্লয়েড মানে শোষণ করা স্ট্যান্ড আপ মানে হ্যাঁ উঠে দাঁড়ানো কোনো কিছুর বিরুদ্ধে মানে সাহসের সাথে মোকাবেলা করা এটাকে বলা হলো উঠে দাঁড়ানো স্ট্যান্ড আপ স্পিক আউট মানে জোরালো ভাবে বলে কণ্ঠ হচ্ছে রাইজ ইউর ভয়েস স্পিক আউট মিনস হচ্ছে স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি পাবলিকলি রেইজ ইউর ভয়েস এগনেস্ট মিসডিটস আরও ভোকাবলি আছে যেমন ইন্টারন্যাশনাল মানে কি আন্তর্জাতিক অবজার্ভ মানে উদযাপন করা কমেমোরেট মানে স্মরণ করা হিস্ট্রিক্যাল হিস্টোরিক্যাল মানে ঐতিহাসিক স্ট্রাগল মানে সংগ্রাম যুদ্ধ স্যাক্রিফাইস মানে ত্যাগ করা পাবলিক হলিডে মানে সরকারি ছুটি সাধারণ ছুটি অলমোস্ট মানে প্রায় ইন্সপায়ার মানে এনকারেস্টেড মানে ব্যবসা বাণিজ্য কোম্পানি মানে প্রতিষ্ঠান গ্রুপ স্ট্রাইক মানে ধর্মঘট হরতাল ডিমান্ড মানে হলো কোনো কিছু চাওয়া দাবি দাবি দেওয়া জয়েন মানে হচ্ছে অংশগ্রহণ করা এখানে জয়েন মানে হবে অংশ গ্রহণ করা যোগদান করা এখানে হবে স্ট্যান্ড মানে দাঁড়ানো এখানে স্ট্যান্ড টুগেদার একত্রে দাঁড়ানো স্টে স্টপ রাইস্ট টুগেদার মানে ইউনাইটেডলি স্ট্রাইক স্ট্রাইক ব্রেকার্সের আগে বলছেন যারা ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করে কাজে যোগদান করে ধর্মঘট পুনর করার ক্ষেত্রে মিটিং মানে গ্যাদারিং সময় সময় স্ট্রাইকার মানে ধর্মঘটকারী স্ট্রিট মানে রোড সিরিয়াসলি মানে মারাত্মকভাবে ইনজুরিট মানে আহত কন্টিনিউ মানে চলমান এক্সপ্লয়েড মানে শোষণ কন্ডিশন মানে শর্ত আমরা এখন প্রশ্ন করব প্রশ্ন বয়ে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেই প্রশ্নটা করবো হোয়াট ডাস মেড এ রেফার টু হ্যাঁ হোয়াট ডাস মেড এ রেফার টু মেদ এ বয়স কী বুঝে অর্থাৎ মেদ বয়স কী নির্দেশ করে মেদে 
indicates the great contribution of working people who sacrifice and struggle to establish an eight-hour work day. It is celebrated on May 1 in many countries as an international day honoring workers and also marked as an international workers day. कर्मजीवी मानुष देर के सम्मान जान उद्यापन पालन इंटरनेशनल वार्कर्स डे नाम how long did the workers have to work in the day before the May 1 strike? A worker had to work 14 hours or more in a day prior to the May 1 workout. Hmm. The May 1 is a good thing. The May 1 is a good thing. The May 1 is a good thing. Why did the workers in Chicago on strike? Oh, Chicago workers went on strike demanding an 8 hour work day. What do you learn from the events of May 1, 1886? We learn from the events of May 1, 1886 that workers will continue to be harassed if they don't raise their voice against the and the design of their bosses. They have to stand together for a better pay and working environment. Hmm. আমার মনে হয় এই পর্যন্তই আমরা শেষ করি তার পরবর্তীতে আমরা এই গ্যাপ ফিলিংস করব মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনসগুলো করব হ্যাঁ আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি বিস্তারিত বিষয়গুলো আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য